भैया आपकी मोहब्बत के लिए प्लीज विराजमान हो जाइए मेरी मडालैंड की जानिफर लोपेज क्या प्यारी लग रही है अर्चना जी फैमिली जो होती है हाँ। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है Absolutely. और अगर उस फैमिली में आप जैसी महिला हो तो उस परिवार की ताकत दस गुना हो जाती है क्योंकि सामने वाला इंसान भी डरता है कि आदमी तो मारेगा मारेगा ये लिटा लिटा के मारेगी ताकत पर महिला एक फैमिली होती है डॉक्टर्स की सभी पढ़े लिखे इनकी शादी भी कुंडलियां देख के नहीं होती ये मेडिकल रिपोर्ट देख के होती है ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं फालतू की शेरों शारे नहीं मारती बीवी के साथ कि मैंने तुमको अपना दिल दे दिया बीवी कहती स्टूपिड यू आर ए फिजिशियन नॉट ए सर्जन ओके कभी जरूरत पड़े तो ब्लड दे सकते हो दिल कैसे दे दोगे एक फैमिली होती है क्रिमिनल्स की जहाँ सारे चोर उचक्के होते हैं फिर ये ऊपर वाले को धन्यवाद भी अजीब जी बातों को लिए करते हैं भाई ऊपर वाले का खराब भाई भाई अंदर गया बाप छूट गया वो बोलते ना मामा का चाकू लगा चाचा बाहर ऊपर वाले का खराब भाई और एक फैमिली होती खाने पीने वालों की हाँ। इनको खाने पीने के अलावा कोई बात नहीं आती हाँ। ये सुबह हैवी ब्रेकफास्ट हाँ। इतना लगाया होता है जैसे खाने नहीं बेचने बैठे हुए हैं <laughs> और खाते खाते भाई यार मजा आ गया कोफ्ते जलेबी खा के <laughs> पहला जो नाश्ता वो अंदर निकला नहीं है लंच की बातें करते मैं कह रहा हूँ हाँ। दोपहर को हाँ। अगर दाल मखनी और बटर चिकन हो जाए तो मजे ही आ जाए और रात को मैं कहता हूँ थोड़ा सा लाइट रखते हैं बिरयानी ठीक रहेगी और जो खाना लेके आ रहा था ना वो सोच रहा था कि तुम लोग उठी क्यों रहे हो डाइनिंग टेबल से डिनर करके इधर ही सो जाओ अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट करना है कहा कमरे से उठ के आओगे एक फैमिली होती है जहां सब सिंगर्स होते हैं और जहां सारी फैमिली सुर में हो वहां झगड़े नहीं होते ऐसा नहीं है वो लोग माइक के लिए झगड़ते पहले मैं गाऊंगा पहले मैं गाऊंगा ऐसी ही एक सुरीली फैमिली जो है आज यहाँ पे आ रही है चलिए उनको यहाँ पे बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले प्लीज वेलकम आदित्य नारायण धन्यवाद आदित्य श्वेता आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू पाजी आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में थैंक <laughs> यू आप पहली बार हमारे शो पे आई है आदित्य तो आता रहता है इसका मेरा मंथली पे है जब मन करता आ जाता है और आज तो लग रहा है आदित्य ना फौजी छुट्टी पे आया है बीबी से मिलकर है अच्छा आपको बहुत बहुत मुबारक थोड़े समय पहले आपकी बेटी हुई है बड़ी ही प्यारी है thank हमने तस्वीरें देखी बहुत बहुत मुबारक इन्होंने नाम भी बड़ा प्यारा रखा तुषा जी तो एक बात बताओ श्वेता तुषा ज्यादा शरारती के ये भाई साहब टफ कंपटीशन है ना वेरी टफ कंपटीशन वेरी टफ कंपटीशन दो बच्चे हैं ये पहला वो दूसरी देखो आप कितना मुश्किल काम होता है ग्रहणी का और आज आदित्य की पोल खोलने के लिए घर से और भी मेहमान आ रहे हैं हाँ। मैं बुलाता हूं इनकी माता श्री को प्लीज वेलकम दीपा नारायण नमस्कार दीपा जी नमस्कार दीपा जी कैसी हैं आप वेलकम वेलकम जोरदार तालियां दीपा नारायण जी के लिए दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है आइए विराजमान हो जाइए आप दीपा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू वेरी मच कपिल मैं अभी आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था मैं त्विशा ज्यादा शरारती है या आदित्य अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उदित जी ज्यादा शरारती है कि ये <laughs> <laughs> दोनों बराबर है <laughs> तीनों बराबर है <laughs> तीनों बराबर है बराबर है सीखा हमने पापा से है त्विशा का क्या वो तो सिर्फ घर में शरारते करती होगी ये बाप बेटा तो बाहर जाके भी करते रहते <laughs> हमारे शो पे जब भी उदित जी आते हैं ये शो उनका हो जाता है और अगर ये साथ में आ जाएं तो फिर तो है ही <laughs> तो चलिए अब बुलाते हैं नारायण परिवार के मुखिया को प्लीज वेलकम हम सबके चाहे थे मिस्टर उदित नारायण साहब हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं <laughs> अरे कपिल पाजी मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया मेरे तो दो बाप फिर क्या हो रहा है क्या बात है क्या है? बात है साक्षात सामने शीशा रख दिया गया है <laughs> क्या बात है क्या लग रहा हूँ मैं जरा बाल ठीक कर लेता हूँ oh क्या बात है <laughs> क्या amazing. बात है यार ये तो देख के मैं हैरान हूँ मैं भी हैरान हूँ इतना साक्षात कैसे हो सकते हैं सेम टू सेम क्या बात है सर 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 अर्चना जी मैं कैसा लग रहा हूँ बहुत बढ़िया <laughs> आपको शर्म आनी चाहिए मेरी वाइफ यहाँ बैठी और लाइन मार रही है <laughs> एक मिनट ये दोनों में से असली उदित जी कौन है 
क्या बात है मतलब आजकल की जनरेशन कितनी अच्छी कॉपी करते हैं मेरे वाह आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बहुत अच्छा कर रहे हैं कपिल जी इनको एंट्री में बुलाए कीजिए कमाल है मतलब हैरानगी है कितनी अच्छी कॉपी आदि बेटे नानू क्या बात है यार कैसे ऐसे आप गाते रहिए आपको जरूर पद्मश्री मिलेगा और कप्पू जी जी अगर आपको भी डाउट है तो पूछ लीजिए मैं ही असली हूं क्यों नानू बेटा मुझे तो यही असली लग रहे हैं यही है मेरे पापा क्या पापा नानू बेटा तुम्हें याद जी पापा जब तुम एक साल के थे तो इतने से थे क्या बात कर रहे हैं मुझे लगा मैं इतना सादा सारे बच्चे एक साल के इतने ही होते एक साल का इतना बड़ा बच्चा देखा कभी हाँ हाथी के बच्चा इतना ही बड़ा होता है एक साल देखा मैं ही असली हूं मेरा सेंस ऑफ क्या बात है क्या बात है और कप्पू जी हाँ जी अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो रहा है हाँ तो हम टॉस कर लेते हैं टॉस टॉस जी अगर हेड आया हाँ तो मैं असली अच्छा और टेल आया तो दोबारा टॉस होगा और अगर दोबारा टेल आ गया तो आई टेल यू टेल नहीं आएगा क्योंकि सिक्के में दोनों तरफ हेड है हेड हेड है यानी सर 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 अभी प्रूव हो जाएगा असली कौन है एक बार बताइए जी एक दूध की डेरी का उद्घाटन है आप गाएंगे वहां अरे क्यों नहीं झूठ झूठ असली उदित जी ऐसे छोटे छोटे शो करते नहीं झूठ बोल रहे हैं आप वाह यही है पहलू की आप नकली है भाई साहब वाह मैंने शो के लिए हाँ कर दिया तो मैं नकली हो गया अगर मैं शो के लिए मना कर देता तो कहते उदित जी में एटीट्यूड आ गया कैसी बातें कर रहे हैं मैं ही असली हूँ अभी साबित हो जाएगा कि कौन असली है जी आप दोनों में से कोई पीछे नहीं देखेगा जी एक बात बताइए हाँ आदित्य ने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है कुछ तो पहना हुआ है उसने मैं बताता हूँ जी ग्रीन कलर का दीपा जी ने किस रंग का सैंडल पहना है महरूम कलर का महरूम कलर कौन सा होता है मरून कलर मरून कलर का और दीपा जी ने कितनी चूड़ियां पहनी है एक हाथ में चार दूसरे हाथ में चार 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 एक बात बताइए आपने दीपा जी को कब प्रपोज किया था मुझे आज भी याद है वैसे मैं बता दू दीपा जी यार हंसते रह चुकी हैं जोरदार तालियां इनके लिए क्या तगड़ा रिसर्च करके आया है यार और जब मैं इनको प्रपोज करने गया तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि दो द्वार आगे दो द्वार पीछे कहीं से भी जा सकते हैं लेकिन जब मैंने इनको गाना सुनाया तब इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से हाँ है आप मेरे दिल में आ सकते हैं तो ठीक है सॉरी तो एकदम तड़क है क्या बात है वाह 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 फिर आज भी गाना गा के पता चलेगा कौन असली आज तो ऐसे ही पता चलेगा गाइए जरा कुछ पहले बच्चे को मौका मिलना चाहिए ठीक है नंदू बेटा माइक हाँ जी देर ये जी पापा जी जी इतना तो असली वाले भी काम नहीं कराते जितना आप करा रहे ये लोग क्या बात है अरे पापा आप भी तो गाइए आप क्यों नहीं गा रहे पापा लेकिन, लेकिन बताओ पापा की हवा कहीं और से निकल रही है नानू बेटा नहीं ऐसा नहीं करते ना, नानू बेटा नहीं आज प्रूफ हो ही गया कि असली कौन है सर क्या बात है सर असली है गुरुदेव की जोरदार तालियां इनके लिए सर भले ही मैं नकली हूं लेकिन मेरे तीन साल की गारंटी है सच्ची कह रहा हूं लेकिन जैसे आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है वैसे मुझे भी सम्मान मिला कल मुझे रम दे के सम्मानित किया गया शॉल शॉल दे के सम्मानित करते हैं तो क्या हुआ वो भी तो गर्म ही होती है अच्छा हुआ कि रम मिला गम नहीं मिला ना जी क्या बात है दीपा जी मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा जब गलती की नहीं तो किस बात की माफी मांग रहे हैं आप 
अरे जब बिना गलती के असली वाली मांग लेते हैं माफी तो मैं तो फिर भी नकली हूँ ये ये शगुन शगुन के पैसे में जो है देना अरे क्या बात है ले ले यार ले ले जी जी पर ये आपकी बहू थोड़ी है आप तो नकली हैं हाँ तो मेरा पैसा थोड़ी है वो तो उदित जी ने मैंने पर्स मार लिया था वैसे उदित जी बहुत दान पुण्य करते हैं क्या दानी हैं आप क्या दान उदित जी क्या बात सर वैसे कपूर शर्मा आपको पता है जी उदित जी इतने दानी हैं कल भिखारी को शेरवानी दान कर दिया अब वो भीख मांगने की जगह लड़कियों का हाथ मांग रहा है वैसे नानू के बारे में क्या बोलूं मैं नानू सच्ची बता रहा हूं जिस उम्र में बच्चे नाड़ा पकड़ते इसने सूर पकड़ लिया था वाह 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 क्या बात वाह और एक मेरा नकली आदित्य बेटा है वो नाड़ा पकड़ता सूर छूट जाता सूर पकड़ता नाड़ा छूट जाता और एक सबसे बड़ी बात क्या थैंक यू सो मच उदित जी दीपा जी श्वेता आदित्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आप आज सब परिवार यहाँ पे आए हैं नॉर्मली सारा परिवार एक साथ तभी निकलता है जब किसी खास रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जा रहे हो उदित जी जब सारा परिवार एक साथ निकलता है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में उदित जी यही सोच रही है मेरा थोड़ा अजीब नेचर है मैं कभी एकदम फटाफट फटाफट तैयार हो जाता हूँ अच्छा जी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है नानू साहब की शूटिंग थी कश्मीर में अच्छा जी और मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं था अच्छा जी वहाँ से आया सीधा गया जयपुर में शो थी हमारी और वहाँ से मुझे जाना था कश्मीर आप यकीन नहीं करो सुबह चार बजे मैं उठता था शूटिंग के लिए बोलिए झूठ है तो पैसा किसका था अपनी शूटिंग पे कोई लेट पहुँचता है पाजी <laughs> you are making a film, producing the film. I have my own label now. तुम अभी पापा के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छे music videos produce किए हैं. Awesome. जहाँ पर इन्होंने hero का role अदा किया है. Oh hero. जी बिल्कुल. But पाजी मैं आपको बताता हूँ अभी हम लोग पापा का show था Dubai में. अच्छा. तो हम इतने excited हैं घर से निकले पूरी तरह से तैयार pack pack करके और airport पे पहुँचे तो पता चला कि पापा ने अपना passport लिया. और दूसरा जो मम्मी का पासपोर्ट लेना था वो अपना पुराना पासपोर्ट ले लिया मम्मी का पुराना ले लिया नहीं अपना खुद का पुराना तो अपने दो पासपोर्ट ले लिया मम्मी का एक भी नहीं लिया <laughs> और फिर दोनों को फ्लाइट छोड़नी पड़ी और फिर पापा घर गए और फिर अगले दिन आए और मैं कसम खा रहा हूँ अगर ये हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती पांच साल तक ताना मार के सुनाते कोई रिलेशन नहीं होता वहां पर भी घुसा देते एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊं वो मेरी पोती के साथ पहली बार हम जा रहे थे अब्रॉड ओवर एक्साइट तो मेरे दिमाग में था कि पासपोर्ट है ही पुराना पासपोर्ट कहीं और रखना चाहिए था लेकिन साथ में रख दिया और जाते वक्त जो है ना एक्साइटमेंट में वो लेके निकल आया एयरपोर्ट पे आए तो पुलिस ने कहा कि ये तो एक ही पासपोर्ट है आपका पुराना और नया तो मैं मतलब सोच में पड़ गया कि यार पहली बार इतना बड़ा मिस्टेक किया हूँ हाँ फर्स्ट टाइम जी देखिए क्या है मेरा एक ही लड़का है और वो अपने पापा के लिए डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है तो मुझे भी खुशी होती है और अभी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया श्वेता को लाके और मेरी पोती इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं उसमें कोई शक नहीं लेकिन एक ही पोती है मैं बता नहीं सकता हूँ 24 घंटे मैं में वो बैठी रहती है क्या बात बट बाजी ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खुश मैंने पापा को कभी नहीं देखा है पहली बार जिंदगी में मैं पापा को देख रहा हूँ कि वो बच्चे बन गए हैं उनके साथ आप यकीन नहीं करेंगे ये श्वेता भी है दीपा जी भी है आदि भी है सबसे ज्यादा उसके जुबान पर इस वक्त अगर कुछ आता है तो दादा दादा आई स्वेत क्या बात है नहीं बट वो बहुत प्यार करती है दादा 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 जब तुषा पैदा हुई थी तो बहुत फनी चीज हुई थी बट बहुत क्यूट भी मुझे लगी ये बात जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और श्वेता ने डिलीवरी की तो जनरली जब 
यू नो पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं हाँ. या आप पकड़ते हैं या आप गाल करते हैं पापा ने क्या किया आप सोचिए क्या किया पापा <laughs> ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई आई फाउंड इट सो क्यूट ये भी एक संजोग है ललित पंडित यू नो जतिन ललित ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया बोला कि एक गाना गवाना है सिचुएशन क्या है तो बोले दादा और पोती की कहानी है आई स्वेर मैं इतना खुश हुआ हाँ। मैं बोला जब आदि पैदा हुआ था चार पांच साल के बाद ओ आई लव यू डैडी देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है हाँ। और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है कैन यू बिलीव दिस सुपर क्या बात है तो जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने <laughs> ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने <laughs> मैं स्ट्रगल कर रहा था अच्छा जी 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए <laughs> हम मिले थे इनसे 79 में <laughs> किसी रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की और वहाँ ये आई थी मेरी आवाज को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना अच्छा और... एक, तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर अपना एल, मैंने पैसा खर्चा किया <laughs> <laughs> नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का जी फिर ये कहानी किसी को पता ही नहीं थी हमें <laughs> तो जब आप इनकी धर्म पत्नी बन गई आपने वो वापिस पैसे वापस लिए फिर कि निकालो मेरे पैसे रोज लेती हूँ <laughs> अभी सूद ब्याज के साथ ले रही है <laughs> तो सर वैसे शादी के एक दो साल बाद ना जी मुस्कुराहट वगैरह तो भूल ही जाओ सुर भी डगमगा जाते हैं जी आप सैंतीस साल से आप दोनों शादी हैं और मुस्कुराहट भी बरकरार है और सुर भी आपके माशा है इसका राज क्या है उदित सर इसका राज एक ही है क्या प्योरिटी सच्चाई स्टेज पे जब जाता हूँ तो फैंस लोग आते हैं जी इसमें लड़कियां भी बहुत होती हैं तो दीपा जी बोलती हैं देखो अब मजा आ रहा है <laughs> बोलते कि अगर लड़कियां लोग तुम्हारे फैन, फैन नहीं है वॉज द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट लेकिन जवानी में ऐसा नहीं था जवानी में <laughs> जवानी में कतार भीड़ लगती थी तो ये घबराती थी अच्छा। बोलती थोड़ा दूरी बना के रखना श्वेता आदित्य बड़े चंचल हैं स्टेज पे हम देखते हैं वैसे बड़ा सोबर गुड बॉय है वैसे शरारती भी बहुत है जब से पापा बने क्या चेंज आया आदित्य में चेंज कुछ नहीं आया है कुछ नहीं आया सेम है वो त्विशा के साथ खेलते हैं और बच्चा बन गया है वो अच्छा मुझे आपकी इनकी शादी 2020 में हुई हाँ। पर हमने सुना है कि ये ना 2019 में ही रिंग लेके घूम रहा था आदित्य तो आपको पता था ये हाँ करने वाली ये आपको ये पता था कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं तो पहले से ले लूँ एक्चुअली uh, हमारा वी बिन डेटिंग सिंस अ वाइल 2010 से हम डेट कर रहे हैं 2020 में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खराब हूँ इन सब चीज़ों में प्रपोज ये वो क्योंकि समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना होता है एक्चुअली लड़कियों को समझना मुश्किल होता है ना पाजी कि उनको क्या पसंद है नहीं पता है सही बोला बिल्कुल आई एग्री विद यू ब्रो कई बार ना हमें वो चीजें नहीं करनी आती कि वो सरप्राइज जैसे फिल्मों में नहीं करते बेबी हर तरफ गुब्बारे लगे उसके बर्थडे पे अगर बीबी ऑलरेडी घर में बैठी है हम गुब्बारे कैसे लगाए एग्जैक्टली हमें ये नहीं समझ आता तो फिर हमने पार्किंग में तैयार किया गुब्बारे वाला सेट परसों जब मेरी बीबी का बर्थडे था तो पाजी 2020 मार्च में फाइनली मैंने एक छुट्टी बुक की हम मॉलडीव जाने वाले थे तो मैंने रिंग विंग पूरी तैयार की अच्छा। और तब तक फिर लॉकडाउन लग गया ये बड़ा अपसेट हो गई क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि फाइनली ये नलायक दस साल बाद प्रपोज कर रहा है फिर फाइनली मैं उनको लोनावाला लेके गया तीन दिन के लिए जस्ट फिफ्टीन डेज बिफोर द वेडिंग और फिर फाइनली उसमें भी मैंने लास्ट डे जब चेकआउट करना था और ये पूरा जब ये हार जाए कि ये कभी कुछ नहीं करेगा इससे नहीं होगा फिर मैंने फाइनली सुबह को उठ के इनको प्रपोज किया और फिर रिंग दी मैंने <laughs> चलो जी फाइनली
बहुत आए उदित जी नमस्ते नमस्ते दीपा जी हाय श्वेता हाय उदित हाँ उदित जी ये बिंदु है ये ऐसे हाय हाय करके सबके गले पड़ जाती है फालतू में शर्मा जी बिहेवियर से बीवी हूँ मैं तुम्हारी अदित्य आज पहली बार श्वेता के साथ शो में आए हैं मतलब मुझे अच्छे से वेलकम तो करनी वैसे करो ना जैसे तुम बाकी करती हो शादियों में जाती मुंह में पानी भर के ना फुहारा छोड़ती है और कभी कभी क्या बराती इधर होते लड़की वाले इधर फिर इतनी उंगली रख लेती है और दो धार छोड़ती हो देखो तुम्हारी फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है प्लीज अच्छा तो पीछे जो बैठी है साबुन की झाग निकाल के बुलबुले गिन रही थी तुम वो बड़ा तुम बिजी काम कर रही थी एक चीटी चलती जा रही है उसको यहां से उठा के लाई कहती शुरू से ऐसी ऐसी हरकतें करती बता नहीं सकता आपको दीपा जी आप भी बोलिए मतलब सब में थोड़ा बहुत बचपना होना होता है पर दीपा जी ऐसा बचपना छिपकली की पूछ पे धागा बांध के दीवार पे चढ़ रही है बोलती मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ ये अच्छा लगता है मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में ना मेन बात बोलना ही भूल गई मैं सुबह से मैंने बड़े मम्मी और बड़े पापा को घर में देखा नहीं पता नहीं कहाँ चले गए तुम्हें आइडिया है पहली बार तुमने कोई खुशी खबर सुनाई है काश भगवान करे उनका किसी ने किडनेप कर लिया हो वो मुझे फोन करे फिर के लिए मैं उनको गालियाँ देकर और गुस्सा चढ़ा दू और उसके बड़े पापा को छोटे छोटे कितने सारे पापा बनाए वो तंग करने आ जाती है शर्मा जी शुप शुप बोलिए मुझे लगता है ना वो वो नाराज होके कहीं चले गए ये कल रात को आपने बड़े पापा को टोका था ना डिनर टोका पे। नहीं था मैंने रोका था उनको उदित जी एक पतीला दाल का खाया उस भाई साहब ने <laughs> एक सौ पांच रोटियां खाके बोलता नमक ठीक है खाना लगा दो अब <laughs> ऐसा है इनका बड़ा पापा आप देखो आप <laughs> लेकिन ये बिना पूछे क्यों आई अरे बिना पूछे ही आती है इसका दुनिया में भी किसी ने बुलाया नहीं था आ गई नहीं नहीं इसका कारण है क्या कारण कि यहाँ सुर और संगीत के लोग बैठे हुए हैं अब वही तो फिर इसका काम क्या है जब सुरीले लोग बैठे हुए हैं ये थोड़ी कि आपके कोट के साथ साड़ी मैच करती तो मुंह उठा के आ जाए मतलब नजर है संगीत में वो ताकत है कि लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं अच्छा। तो संगीत में ऐसी ताकत नहीं है कि बिन बुलाए वालों को वापस भी भेजा जा सके <laughs> सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ हाँ आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए दमाद का खाना खा खा के चौड़े हुए हैं ये है भाई साहब आप हमारे गाने सुन के बड़े हैं मैं तो अभी तक छोटा हूँ चला ये आज आप इन्हें प्लीज कुछ मत कहिए आज इनकी तीसरी साल गिरा है प्लीज साल गिरा इनकी ये तो रोज ही गिरा ही होता है इनका तो हफ्ता भी गिरा है इनका महीना भी गिरा ही है इतनी गंदी हरते करते उदित सर मैं क्या बताऊँ आपको चाय बना रहे थे उबल के थोड़ी सी सिलेंडर पे गिर गई सिलेंडर चाट चाट के सफेद कर दिया भाई साहब ने इतने गंदे काम करते हैं ये बड़े पापा आप इनको छोड़ दीजिए आप ध्यान अरे क्या छोड़ दीजिए बेटा जो खाना खिला रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं अरे भूखे मर जाएंगे सही कह रहे हैं तेरा क्या है तू तो एक चम्मच दही चाट के भी सो लेती है ही भी नहीं नसीब हो रही ना कि आपने रायता जो फैला के रखा है यहाँ पे हाँ नहीं तो आप लोग गए कहा थे जरा बताइए अरे बेटा क्या है हमारे घर के पीछे जो मॉल है ना वहाँ आज सेल लगनी थी तो हम कल रात को मॉल के बाहर फुटपाथ पे जाके सो गए <laughs> अच्छा वो आप लोग थे हाँ। और लोग सोच रहे हैं कि सड़क का पेट कैसे निकला है <laughs> अरे दामा जी कुछ लोगो ने तो इन्हें ही शॉपिंग मॉल समझ लिया इन्हीं के अंदर घुसने लगे <laughs> आज सुबह चले जाते अरे बेटा मुझे किसी ने बताया था जो लोग फुटपाथ पे सोए रहते हैं ना उनको रात के आके कोई केले खिलाता है <laughs> लेकिन उसने ये नहीं बताया पुलिस डंडे भी खिलाती है <laughs> <laughs> तो आपको कौन सा डंडे का असर होता है उस दिन वैक्सीन लगवाने गए लगाए सुई अंदर जाए ना फिर उन ड्रिल से छेद किया फिर इंजेक्शन लगाया उनको बहुत हो गया आज के बाद नो मोर बेजती इनफ कर लेंगे बेजती तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, है? है? मत करो बेजती अरे 
क्या है ना दीपा जी? जी हमारा जो दूसरे वाला दामाद है ना और ही वो तो इतना चालू निकला कि पूछो ही मत बिना किसी तीज त्योहार के मुझे लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर दी उसने मैं पहन के गली में निकली तो मेरे पीछे साड़ी छोड़ दिया क्या बात है बड़ी मम्मी अच्छा वो बात छोड़ो बेटा आदित्य सुना है तुम कई बार मालदीव चले जाते हो जी एक पैकेज हमारे लिए भी बना देना है हर वो आपका पैकेज क्यों बना के दे भी अपने खर्चे में जाओ आप अरे हमारे पास इतने ही पैसे हैं कि हम मालदीव फोन कर सके जा ना सके अब बताओ मालदीव जाएंगे कैसे वो क्या है हमें पंडित ने बताया की हम खुद के खर्चे ऐसी मालदीव गए तो डूब जाएंगे इसलिए हम खुद का खर्चा नहीं करते तुम ही कुछ करवा दो वैसे भी वैसे भी तीस साल में हमारा हनीमून नहीं हुआ अच्छा हा? तो अच्छा। ये जो बच्चे साथ आपके हैं वो क्या गवर्नमेंट ने दिए आपको क्या हुआ वो कैसे आए नहीं और वैसे भी आप दोनों किसी भी वाहन में मॉलडीव जाए डूबना तो तय है नहीं नहीं अच्छा, अच्छा। अरे वो बच्चों का क्या है छोटे छोटे बच्चे उनको थोड़ी पता होता है कब आना है वो तो कभी भी आ जाते हैं बिना हनी मुन के आप एक काम से आप गोवा का पैकेज आप इन्हें गिफ्ट कर दीजिए मुझे तो लेके गए नहीं कम से कम कोई तो घूमा है अरे ऑलरेडी बाहर गाड़ी आई हुई है हाँ? वो बोल रहे थे हाँ बोलते हमने लोमड़ी देखी नहीं कभी साड़ी में <laughs> और पांडा भी नहीं देखा कुर्ते पैजामे में तो वो दोनों को लेने आए हुए हैं जाइए आप और अपनी बेटी को भी लेकर जाइए हेलो हमसे ऐसे कुछ ना बोलो उदी जी हमने तो शादी के कारण पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था ब्याह हुई दुल्हन वापस ना होगी बेटा आदित्य जी तुम्हारे पास जो थोड़े काजू भड़े है वो थोड़े से इधर पास कर देना बहुत दिनों में काजू नहीं खाए अच्छा नहीं एक मिनट आपको तो मार खाए भी काफी दिन हो गए क्या है कि मार के आए दिन खाते रहते हैं अजनबियों से लेकिन अजनबी काजू तो ना खिलाते हैं अब खाने का जी कर रहा है दो चार पकड़ा दो खा लेंगे दो चार तो आपके मुंह में फंस जाते हैं बेशरम तो इतने हैं ना ये लोग उस दिन सड़क बन रही थी उधर चले गए भाई साहब हाँ। बोलते थोड़ा डांबर मेरे पैरों पर डाल दो मेरे जूते बन जाएंगे क्यों करते ऐसी हरते आप क्या है आप मेहमानों से ऐसी बातें करते नहीं करते ना नहीं करते ना तो चलो कल से हम आपके घर आ जाएंगे एक सुनो हाँ। कल से क्यों अभी जाके मैं डिग्गी में सामान धर रही हूँ और उदित जी पता है पूरी कंपनी दूंगी मैं कम ना हूँ मैं लेडी उदित हूँ हाँ। नमूना देख लो हाय मैं शर्म से लाल हुई <laughs> उदित जी मैं जा रही हूँ वो ड्राइवर को कह देना कि एसी ऑन कर दे हाँ। गाड़ी का मेरा खराब हो जाएगा और सुनो सुनो सीधा घर आना वहीं मिलूंगी आइए आपको अब दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स जिसके नीचे आपके फैंस कमेंट्स करते हैं बड़े मजेदार होते हैं प्लीज दिखाइए ये दीपा जी ने फोटो डाला है हैप्पी एनिवर्सरी आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स दीपा जी का ध्यान गाने पर है और उदित जी का ऑर्गेनाइजर पे बिना पैसे दिए ना भाग जाए <laughs> बीवियों का ऐसा ही रहता है खुद की फोटो अच्छी आनी चाहिए पति का सर भले ही आधा कट रहा हो <laughs> दीपा जी आप भी गा रही थी गाना जी दो लाइनें सुनाई ना दीपा जी आज प्लीज <laughs> क्या बात है दीपा जी थैंक यू तो आपने कभी नहीं सोचा एज ए प्रोफेशनल सिंगर बनने का आपको एक बात कहना चाहती हूँ आपके शो में आके आपने मुझे बहुत फेमस कर दिया कपिल जी अरे <laughs> तो कहीं भी जाती हो दुनिया में तो मुझे बोलते हैं कि कपिल जी के शो में आपको देखा था थैंक यू अर्चना जी कपिल जी थैंक यू चलिए आइए और कमेंट्स देखते हैं नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एड डॉक्टरेट एंड ये क्या आगे भी डॉक्टरेट एंड पोस्ट ह्यूम ट्रिब्यूट अवार्ड एंड ह्यूमन एक्सलेंस गोल्ड मेडल अवार्ड फ्यू नाइट गो इन अहमदाबाद थैंक यू फॉर दी ऑनर्स आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं सर इस अवार्ड के बारे में नेल्सन मंडेला जी के परिवार वालों को पता भी है <laughs> इन्होंने ये फोटो जरूर कुमार शानू जी को चिढ़ाने के लिए डाली है 
आइए और देखते हैं सर इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है आप ग्रेजुएशन करने में चालीस साल लेट हैं मुबारक हो सर आप डॉक्टर बन गए अगर आपको क्लिनिक के लिए दुकान चाहिए तो संपर्क करें <laughs> और दिखाइए oh, wow. अच्छा ये फिर लॉकडाउन खोला तो फाइनली गए आप आजी बाजी वाह परफेक्ट स्टार्ट टू डे विद माय हॉटी वाह आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं ऐसी जगह डेट पे बुलाया है बंदा भाग भी नहीं सकता <laughs> यहाँ मछली कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अगर पकड़ सके तो क्या बात है किसी ने रिप्लाई लिखा और मगरमच्छ आपको पकड़ ले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे यहाँ वेटर तैर के आता है या बोट से और दिखाइए बड़े क्रिएटिव लोग हैं सर एक बार हमारे गांव में भी बाढ़ आई थी मैंने और मेरे परिवार ने छह दिन तक ऐसे ही खाना खाया था <laughs> और आगे बढ़ते हैं एट द एयरपोर्ट विद डियर अलका जी एंड उदित जी टू लेजेंड दीपा जी ने ये फोटो डाला है दिखाइए कमेंट्स वैसे तो उदित जी काफी खुश दिख रहे हैं लेकिन वो बीच में होते तो ज्यादा खुश होते <laughs> <laughs> उदित जी ने कब से अपना पेट अंदर कर रखा है अलका जी जाए तो वो सांस छोड़े <laughs> और दिखाइए दीपा जी अगर अलका जी भी आपकी ही फ्लाइट में हैं तो उदित जी की कुर्सी की पेटी थोड़ी टाइट बांधिएगा उदित जी को जैकेट थोड़ी टाइट आ रही है लगता है वो जल्दबाजी में आदित्य की जैकेट पहन आए <laughs> और दिखाइए दिस नो बेटर वे टू ट्रेवल श्वेता ने डाला इतने लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों को आते हैं ना हमें नहीं आते कभी आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं आप तो स्वीट मेमोरी बनाने गए थे फिर आदित्य जूडो कराटे की ड्रेस में क्यों है <laughs> मैं भी लोनावला जाके पचास फोटो ले लेता हूं फिर दो साल तक वहां के फोटो डाल डाल के लोगों को जलाता हूं <laughs> देखो आप <laughs> ये कौन सा टेलर है जो टॉवल से सूट सिल देता है <laughs> <laughs> और दिखाइए लोग घर के बाहर जाते हैं तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं ये उनकी मुछे लेकर आ गए क्या क्रिएटिव है यार लोग और दिखाइए लवली इन श्रीनगर कश्मीर डल लेक थैंक यू बेटा आदित्य बड़ी अच्छी फोटो है दीपा जी दिखाइए नीचे कमेंट्स इतनी खूबसूरत लग रही हैं लगता है इसी शिकारे पे इन्होंने उदित जी का शिकार किया क्या बात है जब तक ऐसे कपड़े ना पहनो कोई मानता ही नहीं आप कश्मीर गए हो ये तो सही बात है सही बात है बिल्कुल आगे दिखाइए और ये तो इतनी खूबसूरत है इसे डल लेक क्यों कहते हैं हाँ। रिप्लाई है ऐसे तो पूछोगे श्रीनगर है श्रीमती नगर कहाँ है <laughs> फिर रिप्लाई है ऐसी बातें करोगे तो वो तुम्हें चप्पू से मारेंगी <laughs> मेरे हसबेंड जब ड्रिंक कर लेते हैं तब मैं ही गाड़ी चलाती हूँ क्या आप भी इसीलिए चप्पू चला रही और दिखाइए खत्म अच्छा एक मजेदार बात है कि एक हॉलीवुड की फिल्म आई है लाइल लाइल क्रोकोडाइल और आदित्य साहब ने क्रोकोडाइल के लिए अपनी आवाज दी है और वो क्रोकोडाइल बात नहीं करता सिर्फ गाने गाता है आपको उन्होंने क्रोकोडाइल की मतलब कैसे कैसे चुना उसकी आवाज के लिए मुंह से मछली पकड़ते देख लिया था आपको नहीं पाजी एक्चुअली ये कोलम्बिया की फिल्म है और इसे ये ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है इसमें हैवियर बारदेम जो है बहुत ही वन माई फेवरेट एक्टर्स और इंग्लिश में जो है ये पूरा साउंड ट्रैक जो है शॉन मेंडेज ने गाया है अच्छा जी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे उन्होंने मुझे इस पूरे साउंड ट्रैक में लाइल की जो हिंदी वॉइस है वो उन्होंने मुझे चुना और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था बहुत मज़ा आया दीपा जी जब नई नई बहू घर में आती है तो एक रसम होती है ना वो रसोई छूने की रसम होती है जो कि कुछ बना के बहुत जाके कुछ बना के जाती श्वेता ने कुछ बनाया था कि बाहर से ऑर्डर किया था <laughs> नहीं नहीं बनाया था उसने बनाया था ये बहुत अच्छा थाई करी बनाती है अच्छा। थाई करी और राइस बना के खिलाया था बहुत अच्छा बनाया था अच्छा नॉर्मली घरों में क्या होता है माँ अगर बेटे को बोले ना पानी गर्म कर दे बेटा आलस कर जाता है 
वही बेटे की जब पत्नी आ जाती है तो फिर गर्म पानी तो क्या उसी गर्म पानी में अदर कुटके चाय भी बना देता फटाफट और फिर माँ ताने देती है कि मेरे लिए तो कभी गर्म पानी नहीं किया आप कभी धर्म संकट में फंसे हैं ऐसे कोई ऐसा काम जो मम्मी के कहने पे तो करते नहीं थे और श्वेता कहने पे कर देते हो आप नहीं पाजी इस मामले में जो है मेरी वाइफ और मम्मी दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं मुझे घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है और यहाँ तक मेरी ये लोग इतनी टांग खिंचाई कर मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ओसीडी है पाजी अच्छा ऑक्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो अगर आप घर पे आएंगे ना तो रिमोट एक लाइन पे पड़ी होगी अरे क्या बात है मजेदार तो मैं बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ हर चीज को और मैं बहुत साफ सफाई करता हूँ तो ये बड़ा उंगली करते हैं दोनों कभी कभी हम लोग जब बैठ रहे होते हैं ना हॉल में तो जान बुझ के मम्मी अपनी चप्पल ऐसे पाँव से टेढ़ी कर देती है वो देखो नानू चप्पल टेढ़ी होगी तो मैं जाके वहाँ पे फिर oh चप्पल सीधी करता हूँ लकी यार बीवी को वरना मिलता नहीं है ना शोहर तो ऐसे लकी ये वैक्यूम भी खुद करते हैं सब कुछ खुद करते हैं सबसे पहले उठ के मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ कभी कभी तो श्वेता सोई रहती है तब भी मैं पूरा बिस्तर बना देता हूँ ऐसे ही ग्रस्त जीवन में हाँ, जो सुख है, है प्राप्त होता है उसका ये ये मूल मंत्र है अपने आप सम, काम करते रहो जी बिल्कुल श्वेता और दीपा जी आपसे कुछ सवाल हैं जी जरूर दोनों बच्चों को लेकर जी उदित सर और आदित्य गाने में तो अच्छे हैं ही एज एन एक्टर कौन ज्यादा अच्छा है सच्ची बोलनी चाहिए आदित्य 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 एक्टर अच्छे हैं मतलब अगर फिल्म में काम करते हो तो ये अच्छे हैं घर पे भी तो एक्टिंग करता होगा कोई ना कोई नहीं नहीं घर में तो घर पे मॉडलिंग करते हैं पापा आप सलाह करके आए कि अच्छा अच्छा ही बोलना सब नहीं नहीं सच कोई बोलनी खोलनी क्योंकि एक्टिंग के लिए बोल दिया मैंने आपको उदित जी आपको पता जब आपने गाना गा के एंट्री ली चार महिलाएं देख रहे हैं आप ये जो साड़ी बैठी हुई है इन्होंने एक सिंक्रोनाइजेशन में जो डांस किया आप जानते हैं पहले से देख लिया खुश हो गया हूं <laughs> कितने चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ और हर वर्ग के हैं आपको कौन सा वर्ग ज्यादा पसंद है <laughs> संगीत का तो ऐसा है कि हर आदमी संगीत से प्यार करता है तो हमें तो सब लोग पसंद है अच्छा श्वेता दीपा जी आप दोनों के लिए सवाल दोनों में से कुकिंग कौन अच्छा करता है आदित्य या उदित जी आदित्य उदित जी ने कभी कुछ बनाया नहीं आदित्य क्या बना लेता है चीज केक मैं सब कुछ बना लेता हूँ चीज केक मैं बहुत अच्छी सुशी भी बना लेता हूँ अच्छा। चीज केक भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ मैं बहुत अच्छी बहू बनता खर्चीला कौन है दोनों में से उदित जी के आदित्य दोनों नहीं है दोनों खर्चीले नहीं है खर्चीले नहीं है जी हम लोग खर्चीले है दोनों खर्चीले वो तीन साल के बाद शॉपिंग गया वो तो कभी जाते ही नहीं हमारे लिए लेंगे यही तो रीजन दोड़ है तौलिया में घूमते रहते हैं घर पर शॉपिंग नहीं करते <laughs> पाजी क्या है ना कि एक्चुअली हमारे लिए जो हमारी वाइफ है और मम्मी है यही शॉपिंग कर लेती हैं आप विश्वास नहीं करोगे अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अब अब तक मम्मी मेरे लिए अंडरवेयर खरीद के लाती है <laughs> मैं बोला मम्मी मेरी शादी हो गई है मेरा बेटी हो गया अब तो आप बस करो अदित्य ऐसा होता ना कभी कभी मम्मी ने कोई प्लान बनाया है सेम डे पे कुछ जी कोई ओकेजन है या कुछ भी दूसरी तरफ आपकी पत्नी ने आपको बोल दिया कि मैंने ये सोचा है हम शाम को इस तरफ डिनर करने जाएंगे आदमी धर्म संकट में फंस जाता है आप फंसे हो कभी ऐसे नहीं थैंकफुली नहीं फंसा हो पाजी और नहीं, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है नहीं ऑलवेज प्लान इन, इन, मतलब हम लाख कोशिश कर रहे हैं आप लड़ोगे नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> और इनकी वाकई में ये पूरे रोज इन फोन पे भी बात चलती रहती है इनकी इनका कोर्डिनेशन बहुत अच्छा है वेरी गुड वेरी डिप्लोमेट हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं ये देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि जब किसी इंसान की शादी होती है एक इंसान जो है वो अपनी माँ से तो प्यार करता ही करता है पत्नी से भी उतना ही प्यार करते हैं फिर कभी कभी ऐसा होता है माँ और पत्नी के बीच आदमी जो होता है दुविधा में फंस जाता है आप में से कौन है जो प्रकाश देखो मेरी बात भी पूरी होनी थी उनको समझ में आ गया क्या कि मैंने क्या पूछा है जी भाई साहब हेलो कपिल जी हेलो जी हाय एवरीवन वेल मेरा नाम सुखपाल सिंह गोहिल है और मैं बेसिकली भावनगर से हूँ सुखपाल जी स्वागत है आपका थैंक यू सो मच आपने जो बात बोली ना बिल्कुल सही है सर मेरा सीन बताऊ ना सर हाँ जी. तो अभी मेरी शादी को एक साल ही हुआ है अच्छा जी. और सीन ऐसा होता है ना कि मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत टॉकेटिव है अच्छा और जी. उसका दो ही काम है बस बोलते रहना का और खा, खाते रहने का मतलब सीन ऐसा होता है सर की अभी ज्यादा बोलेंगे तो मम्मी के पास में जाती है और मम्मी बोलती है कि 
तो मेरा मत दिमाग चाट एक काम कर उसके पास में जाओ उसको तंग कर अच्छा। तो फिर आती है मेरे पास में मेरे को तंग करती रहती है और अभी आदमी जो है थका होता है आता है और वहां पे वो तक, मतलब चालू ही चालू ही रहती है ऐसा अभी साथ में ही है अच्छा <laughs> नमस्ते जी तो कैसी हैं आप इनको देख के लगता तो नहीं इतना खाती होंगी <laughs> ये भाई साहब जो बोल रहे हैं सत्य है ये जी यहाँ पे तो आप एक ही शब्द में जवाब दे रही है आप घर पे चालू रहते हो पूरे दिन कॉल करती हूँ तो आंसर नहीं देता बोलते हैं पांच मिनट के बाद कॉल करता हूँ और उनकी पांच मिनट कभी खत्म नहीं होती तो मैं क्या करूँ क्या हुआ देखिए भाई साहब ये अभी आ, आपकी शादी को एक ही साल हुआ है दूसरे तीसरे चौथे साल धीरे धीरे आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएंगी नहीं नहीं सर बढ़ जाएगी उल्टा नहीं 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 आप वैसे ही रहेंगी ये स्वीकार कर लेंगे ऐसा होता है मेरे को चार हो गए मैं इसी हिसाब से बोल रहा हूँ नहीं नहीं पहले से तो बहुत बदल गए हैं क्या बदल गए हैं घूंघट निकालने लगे हैं क्या करते हैं नहीं ऐसा नहीं है जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना हाँ। तब पूरे दिन में दस मिनट तक ही मेरे साथ बात करते थे अभी शादी हो गए तो दस मिनट क्या एक मिनट भी मुझे टाइम नहीं देते एक्चुअली ऐसा होता है पता क्यों ये प्रॉब्लम भी मर्द लोगों की है क्या? पहले तो तुम लोग इतनी बातें करते हो हाँ। है ना सारी सारी रात फोन पे लग रहेंगे हाँ। शादी हो जाती फिर दो ही बातें हाँ ऑफिस आठ बजे आलू गोभी तो फिर बीवी चिड़ती है ना शुक्रिया जी धन्यवाद और ये जो आपके इस तरफ बैठी है ये आपके साथ नहीं आए <laughs> आपके साथ कौन आया है मेरे हस्बैंड है मेरी सिस्टर है तो अगर आपके हस्बैंड आए हैं तो आप किसी और के हस्बैंड के साथ क्यों बैठी हुई हैं? <laughs> आपके वाले कहाँ हैं अरे बाप रे इतना दूर अरे महाराज मेरी सिस्टर भी आई है उसके हसबेंड भी है आपकी सिस्टर कहाँ है और इनके हसबेंड कहाँ है <laughs> हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हुए हैं है? देखो बहने आपस में नहीं साथ बैठी सांडू बैठे हैं साथ में और मैं कब से देख रहा हूँ उनको जब भी कोई मजा आ रहा है ना तो सामने जो औरत बैठी उनको ऐसे से करके हंसते हैं आपने देखा नहीं आज तो मैं ना लड़ाई पढ़वाऊंगा इनके घर में तो मैं खाली आपको बताने के लिए वो पीले दुपट्टे वाली को बोले थे अरे मैंने खाली मेरा कर्तव्य है बताना आपको हाँ जी घर <laughs> जाके क्या पीछे कमरा इधर ले जाओ इनको <laughs> शुक्रिया जी धन्यवाद और कोई हमारे मित्र इस बारे में कोई विचार पेश करना चाहते जी भाई साहब इनको माइक दे दीजिए नमस्कार कपिल जी नमस्ते जी नमस्कार सर एक छोटा सा किस्सा मेरा भी है अच्छा। जो हर हफ्ते मेरे साथ होता है अच्छा जी होता ये है सर कि मेरी वाइफ को मेरी दाढ़ी और लंबे बाल पसंद है अच्छा और फॉर्मल ड्रेस आप माँ की सुनते हैं नहीं सर सुनना दोनों की पड़ता है क्योंकि दोनों मुझे पसंद है तो दाढ़ी तो है नहीं आपकी फिर तो इसीलिए सर बीबी नहीं आई ना आज <laughs> आज बीबी नहीं आई और दाढ़ी भी नहीं आ जाएगी ये तो पांच छह दिन आज लगते हैं सात दिन लगेंगे नहीं सर इसको मेरा कैसा ग्रोथिंग थोड़ा अच्छा मेरा फेस क्या ग्रोथिंग आपकी हाथ देते हैं एक्चुअली क्या जो बाल के हार्मोन्स होते हैं ना मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा मात्रा में ये मेरी ग्रोथिंग अच्छी हो जाती है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मुझे देखा था तो उस टाइम पे मेरे बड़े बड़े बाल थे अभी बातें करते करके तो आपके बाल तो नहीं आ जाएंगे <laughs> इतनी फास्ट ग्रोथिंग ऐसा नहीं है ऐसा <laughs> नहीं है सर और जिस टाइम मेरे सेविंग नहीं होती है छोटे बाल होते हैं उस टाइम पे ना बीबी का डिस्टर्ब वो बहुत कम होता है अच्छा मम्मी का कॉल आता है कब आ रहा है घर पे खाना खाने का है जल्दी आ जा और जैसे मेरे बाल आ जाएंगे दाढ़ी बढ़ जाएगी उस टाइम पे मम्मी आउट हो जाओ अपना आउट ऑफ हो जाती हैं और वाइफ का कॉल आता है और उस टाइम पे क्या होता है सर ये दोनों को मैनेज करने के लिए ना हमेशा मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो एक तरफ दाढ़ी रख लो <laughs> बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे <laughs> नहीं इस सर इसमें फिल्म बननी चाहिए वेब सीरीज <laughs> नहीं सर इसमें ना कैसा होता है कैसा आ, होता? एक और किस्सा है मेरा कि आपके किस्से बड़े हैं सारे किस्से हैं कि बच्चे भी हैं आपके है ना सर दो बच्चे दो बच्चे आठ साल हो गए सर शादी को उस समय तो पूरी दाढ़ी रखी होगी आपने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर और कोई हमारे दोस्त जी मैडम उदित जी आपके वो फैन हेलो हाय एवरीवन मेरा नाम दिशा मेहता है दिशा बहुत बहुत स्वागत है आपका जी थैंक यू कपिल मैं मुंबई से ही हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपने जो सवाल किया है दो वो शादी से जुड़ा है और शादी की बात की बात है लेकिन मेरी शादी अभी होने वाली है अच्छा कभी हो रही है जनवरी मुबारक को बहुत बहुत थैंक यू लड़का फाइनल हो गया 
लड़का तो हो ही गया होगा फाइनल कहने का मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपकी अरेंज मैरिज अच्छा जी सीए लोग ना अरेंज ही होती है उनकी क्योंकि सारा दिन तो फाइलों में निकल जाता है आपका मोहब्बत करने का टाइम कहाँ हाँ बट उन्होंने काफी प्रपोज वपोज कर दिया है तो पटा तो लिया उन्होंने आदमी लोग तो होते ही भरे पड़े सब अच्छा ये इस लाइन में है कोई आप सारे सीए हो हैं तो आज रिटर्न फाइल कौन कर रहा है <laughs> सारे इधर बैठे हुए हैं जी मैम तो जो सवाल आपने किया है आई थिंक uh, मेरे हिसाब से छोटी सी बात है कि अगर सासू माँ डाइनिंग टेबल पे प्लेट उल्टी सजाती आई हैं और वाइफ आके सीधी रख दे तो हस्बैंड को बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए अगर सीधी पड़ी है तो उसमें परोस के खा ले और अगर उल्टी पड़ी है तो उसे सीधा करके खा ले बहुत अच्छी बात तो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा पेशेंस अगर हो ना तो आई थिंक हस्बैंड कभी सैंडविच नहीं बनेगा और कभी फंसेगा नहीं आपकी आवाज को सुन के असल रेडियो में कुछ प्रोग्राम चल रहा है <laughs> अक्सर हम ऐसा सुनते हैं अगर हस्बैंड ऐसा कर ले तो पता है क्या होगा कुछ भी नहीं होगा इतना सा ही तो काम है मेरे को एक बात समझ में नहीं आती जब लड़की की शादी होती है उसके दिमाग में ये होता है कि मेरा पति मेरी बात सुने ठीक है और जब आपके बच्चे हो गए बड़े हो गए आपके बेटे की शादी हो गई उस समय भी आप कहती हैं कि हमारी सुने मेरी सुने हाँ। <laughs> क्यों अभी मैं उस जर्नी पे स्टार्ट नहीं हुई हूँ नहीं स्टार्ट तो आप वैसे तो आप बहू भी नहीं बनी अभी पर इतना ज्ञान आपने यहाँ पे जो दिया अभी मेरे साथ मैरिड बहुत एक्सपीरियंस यंग फ्रेंड्स आए हैं बहुत एक्सपीरियंस क्या सौ सौ साल हो गए आपकी शादी में क्या हाल है जी नमस्ते कपिल जी मेरा नाम मानसी टंडन है जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस यस बीस साल प्लस का एक्सपीरियंस है हम तीनों टीचर्स को अच्छा जी आप तीनों टीचर्स हैं हाँ जी हाँ, टीचर्स हैं बहुत बहुत तो स्वागत है आपका मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे दिशा ने कहा कि प्लेट उल्टी सीधी तो दिशा को शायद बाद में पता चलेगा की ये प्लेटे कब बजने लग जाएंगी ना तब पता चलेगा कौन सी दिशा में जाना समझ में नहीं आता उस समय दिशा जो शादी है वो एक ऐसा यू नो चक्र व्यू है और उसके तीन खिलाड़ी हैं। जी। बहू बेटा और सास और ये तीनों बहुत स्मार्ट होते हैं अच्छा ये टाइम टाइम पे आने पे ना जब कुछ सिचुएशंस आती हैं, तो एक दूसरे को ठुल्लू दिखाते रहते हैं बेटा अब तू फस अब तेरी बारी अब तेरी बारी अब तेरी बारी बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने अभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी धन्यवाद दास दादा आपकी शादी को कितने साल हो गए फोर्टी इयर्स वाह आप तो दास दादी अपना आपकी जो वाइफ है आपका आपस में कभी झगड़ा होता है कभी नहीं हुआ आज तक क्योंकि सारा दिन उधर रहते हैं आप झगड़ा कभी नहीं हुआ थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं हुआ बस पीट देती है आपको कभी कभी वही वही मैं मुझे दबाती है मैं तो दबता ही दबी जाता हूँ कोई ज्ञान देना हो आज की जनरेशन को आदित्य है नया नया यही बस आपस में मिलके रहो कभी झगड़ा नहीं होगा नहीं मिलके रहे एक ही मकान में रहते और क्या मिलके रहे अगर अगर वाइफ कुछ बोलता है तो हस्बैंड को भी थोड़ा चुप होना चाहिए वो टाइम पे अगर वो भी उल्टा जवाब देगा तो झगड़ा बढ़ता है उससे कुछ फायदा नहीं होता दोनों का भी नुकसान होता है राइट शुक्रिया दास दादा थैंक यू सर और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब कैसे हो सर जी एवरी वन सर माय नेम इज गोपी सेठ आई केम फ्रॉम यूएसए अरे गोपी जी कैसे आप हैं या गोपी जी हमारे अमेरिका से आए हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर यस यस आपके शो के लिए सर स्वागत है आपका सर मेरे बच्चे और मेरी वाइफ हेलो बच्चों हाउ आर यू हेलो नमस्ते जी सर मैं बहुत पिसता रहता हूं 20 साल से मेरी मेरी मदर और बीवी के साथ रह रहा हूं न्यू जर्सी में मैं ये बता दूं कि गोपी जी मेरे को हमारी फोन पे बात होती रहती है और बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं इन्होंने अपने घर के बाहर बच्चन साहब का स्टैचू बनाया हुआ अमेरिका में यस सर और ये इतने डाई हार्ड फैन हैं उनके आज हमारे शो पे आए थैंक यू थैंक यू सर शुक्रिया गोपी जी तो कैसे पिछते हैं अमेरिका में भी यही हाल है यस सर अमेरिका में यही हाल है बट फायदा वो है कि आजू बाजू किसी को पता नहीं चलता है कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लोग और दूसरा तो क्या सर क्या बोलूँ मैं और ज्यादा बोलूंगा तो सर फिर से वर्ल्ड वॉर थ्री हो जाएगी आपकी पत्नी देख रही है बोल ले आज गोपी जी मैडम ये दास दादा ने बोला ना समझ के ही रहना चाहिए हस्बैंड को ना हमेशा समझ के ही रहना चाहिए समझ के भी और संभल के भी संभल के और डर के भी और कुचला हुआ <laughs> ऐसा रहना चाहिए तब तो तभी झगड़ा नहीं होगा ना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल हेलो सर 
मैं सर राजकुमार जयसिंगानी क्या हाल है सर नमस्कार साइंटिफिक ऑफिसर एन किस डिपार्टमेंट से सॉरी एनपीसीआर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अच्छा जी बाबा एटमिक रिसर्च सेंटर यूनिट है वो जी इसमें जो माँ और बहू के बीच में जब बेटा फंसता है तो हम लोग अपने भी साइंटिफिक तरीके से उसका हल निकाल लेते हैं <laughs> ये अब एक साइंटिस्ट की जुबानी हम सुनना चाहेंगे <laughs> कैसे सर एक एग्जांपल है जी जब हम बाहर जाते हैं कार में तब मेरी मम्मी जो है वो जाके आगे बैठ जाती है सीट में अच्छा जी और इसको पीछे बैठना पड़ता है मेरी मिसिस को अच्छा जी पीछे से बुड़ 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 चालू बुड़ 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 अच्छा पहले तो मैं दो तीन बार परेशान हुआ था अच्छा अब मैं क्या करता था बाद में कार का एसी फुल कर देता अच्छा कार का थोड़ा आगे जाने के बाद मम्मी को ठंड लगती है वो खुद पीछे आ जाता <laughs> ये ये हुई ना साइड किस्टो वाली बात जब भी और उसके बाद जब लॉन्ग रन पे जाते थे तो मैं छोटी कार तो छोटी कार थी तब मेरे पास तो थोड़ी तकलीफ होती थी ज्यादा तो फिर जब मैंने बड़ी कार ले ली अब मैं क्या करता हूँ पीछे वाली सीटें जो सेवन सीटर है तो पीछे वाली सीटें सुला के वहाँ पे बैठ डाल देता हूँ मम्मी को वहाँ सुला देता हूँ मम्मी को बोलता हूँ आप सोके सोके चलिए क्या आ, बात है एटम बॉम्ब को डिफ्यूज करना कोई इनसे सीख <laughs> <आगा। laughs> मैडम ये मेरा बेटा भी साथ में है Hello. इन्होंने जो बात कही है तो इनके सब पैंतरे ये भी सुन रहा है अभी जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं भी ये ध्यान रखूंगी कि मैं और अगर कल को ये एसी तेज करेगा और... आपको तो समझ में आ जाएगा कि इसने एसी तेज क्यों किया फिर आप इसकी एसी की तेजी करेंगी कि नहीं <laughs> नहीं मैं भी चाहूंगी कि दीपा जी और श्वेता जैसा ही मेरी और मेरी बहू का रिलेशन हो क्या थैंक यू बहुत अच्छे विचार है जी आपके एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए उदित जी दीपा जी श्वेता आदित्य थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज